Hi everyone, welcome to the accumulation data analysis for 24th of May. So in this video, we'll look at what happened today, what the data is telling us, and also what the FIS did yesterday as well as today, what is their data telling us, and what we can expect from the Nifty and the broader market in the coming days. So let's what happened today. So the India VIX, India VIX abhi kya kar hai? after hitting that target, abhi, it is kind of moving sideways. So I wouldn't be surprised if it moves higher and reaches that 24-25 mark. Usually result ke din or around that result time, uh, if you look at the previous this thing also, it is around the result time. So it can move up to that level and stay there. Nothing really to worry about. It is just that uh, the volatility is too much whenever such major events are there. Right? So also one more thing, Kal Dow, uh, it kind of crashed 600 points. So why exactly that happened is, the labor market in US, mein, uska data was very good, which is actually good for the economy, but bad for those who are expecting a Fed rate cut. Jo bhi rate cut ki uh, ummeed leke baithe te ki next meeting mein hoga that has kind of gone down which is also putting pressure on the market jitna lower rate rahega that is better for the market but then usually jo fed rahe hai what they do is they kind of take that call at the last moment when the economy has already started deteriorating and it makes it worse Right, so let's see what happens there. That also kind of added pressure today. So that is why most of our indices closed flat. So if you see, because of Dow, what happened? Friday bhi tha. So that also added a little pressure because people take money off the table. They don't want to take these positions and carry it over the weekend. So all these kind of added a little this thing. And the reason, because of that, what happened? The indices, small cap, mid cap, nifty, sabhi flat close hoi, right? So coming to the FIDI activity, yaha pe aap dek, dek sakte hai, kal almost 4670 crores, which was the highest that they have bought in the last, let's say, one month. So bahut badiya buying hua hai from the FIS and even in the FNO market, waha pe bhi zabar the short covering in honi kiya hai, futures is when in the options market. But today there is like a slight selling that has come in around 1000 crore ke aas paas, like 944 crores sell number hai. The FNO data is not out yet but I feel the FNO data should be uh, neutral or mildly positive itself. Okay? So this is about what the FIIs are doing. So nothing to be really worried about if you look at the data from the FIIs. So nifty intraday. Aap dek sakte ki again a flat closing after a big up move yesterday humne kya kya hai range mein we went up down up down aur aap dek sakte hai last ke ek ghante ya dead ghante mein the down move actually came in right so nothing really to worry about just that uh, since we are going to a weekend people didn't want to carry the long positions aur jo bhi intraday players the unhone apna square off karke we kind of closed a little below the to the 23,000 mark. Now coming to the Nifty daily chart, kind of made a shooting star pattern, right? But the volumes aren't great. I won't read much into it, right? So maybe one retest of the Nifty breakout, which Nifty ka breakout hua tha abhi filal 22,800 ke aas pas. To wo breakout retest karne aa sakte hain. That is hardly 150 points from where we are now. So, if that happens, then that is even better because there would be a decent up move till the channel top. Now, coming to the large cap accumulation, it is a little lower because even the FIS kind of sold a little and probably since it's the weekend, no one wanted to put fresh money today. Now, the best performing sector, if you go back and see probably 10-15 uh, sessions ago, the oil and gas sector had come in the best performing thing. And after that, it has again almost gone to the all-time high level. So, what did I draw here? What are the two things? Either it would make an M, that is a double top, 
बट वो शायद नहीं हो रहा है अभी इट हैज मेड एन इनवर्स हेड एंड शोल्डर जिसका टारगेट ऑलमोस्ट हजार पॉइंट ऊपर आएगा इफ द ब्रेकआउट हैपन्स एट ऑलमोस्ट ट्वेल्व थाउजेंड लेवल्स इफ द ब्रेकआउट हैपन्स प्रॉब्ली वी कैन गो टू थर्टीन थाउजेंड थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड राइट सो ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो भी स्टॉक्स है उस पर आप ध्यान दे सकते हैं दे शुड डू बेटर इफ द सेक्टर इंडेक्स इट सेल्फ ब्रेक्स आउट देन कमिंग टू द बैंक निफ्टी जैसे मैंने बोला था कल भी दैट इट हैज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो आफ्टर दैट इट हैज अगेन मूवड हायर अनलाइक द अदर थ्री इंडाइसिस दैट इज निफ्टी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स इट डिड नॉट क्लोज फ्लैट इट एक्चुअली क्लोज नियर द डेज हाई विच इज ऑल्सो अ प्रिटी बुलेस्ट थिंग सो चांसेस आर कि यहां से वो ऊपर चल के इट कैन हिट द अपर रेजिस्टेंस ऑफ दिस पैरल चैनल इन द कमिंग डेज नाउ कमिंग टू द मिड कैप एनालिसिस सो मिड कैप में आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर शूटिंग स्टार बना हुआ है विच इज लाइक मोर स्ट्रॉगर दैन अ हैंगिंग मैन पैटर्न जो दो दिन पहले बना था सो अ शूटिंग स्टार इज एक्चुअली क्वाइट पावरफुल कंपेयर टू अ हैंगिंग मैन सो लुकिंग एट दिस मे बी विल गो डाउन टू रीटेस्ट द ब्रेकआउट अराउंड फिफ्टी वन थाउजेंड टू फिफ्टी के आसपास जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया था वहां पर वापस जा सकते हैं जस्ट टू डू अ रीटेस्ट एंड इफ यू लुक एट द डेटा द डेटा एक्चुअली शोड एन इंप्रूवमेंट टूडे सो मिड कैप जो कल बहुत ही खराब था द अक्यूमुलेशन आज थोड़ा इंप्रूवमेंट है बैक टू द एवरेज आई वुड से जो एवरेज चल रहा था मिड कैप में नॉट रियली स्ट्रॉन्ग बट जो एवरेज चल रहा था उसी लेवल पे द अक्यूमुलेशन इज दैट सो इन मिड कैप्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन विल हैपन प्रॉब्ली द वंस विद अक्यूमुलेशन विल मूव अप द वंस वेयर द अक्यूमुलेशन इज इन दैट ग्रेट विल स्टार्ट कूलिंग ऑफ और कंसॉलिडेटिंग राइट नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन तो स्मॉल और मिड कैप्स में डिस्ट्रीब्यूशन अभी थोड़ा ज्यादा है आज कंपेयर टू द लास्ट मेनी डेज इट इज क्लोजिंग ऑन द 200 मार्क व्हिच इज अ लिटिल स्केरी थिंग बिकॉज जब भी वो 200 के पार जाता है यूजली एक टॉप जैसा बन जाता है इन द ब्रॉडर मार्केट सो लेट्स सी हाउ दिस डेटा प्लेज आउट ओवर द कमिंग डेज बट इट इज इंचिंग अप स्लोली right now coming to the small cap analysis so small cap the chart actually does not look that great i was expecting it to kind of break out to yahan pe break out hoga karke i was hoping but then it has kind of come down and even the candle that it has made is not such a great one although during the day humne wo retest kiya i mean wo break out karne ki koshish ki around that 17000 mark बट वो हुआ नहीं एंड द बेयर्स अगेन पोस्टेड डाउन बट इफ यू लुक एट द डेटा तो डेटा में काफी इंप्रूवमेंट है इन द स्मॉल कैप्स राइट सो द डेटा इज एक्चुअली प्रिटी गुड सो द नेक्स्ट बेस्ट आफ्टर लेट से द ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे इज डेटा सो टूडे इज द नेक्स्ट बेस्ट सो ऑल दो देर इज डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज हैपनिंग बट स्टॉक स्पेसिफिक अक्यूमुलेशन भी चल रहा है राइट विच काइंड ऑफ गिव्स अस अ होप दैट इफ वी प्ले द राइट स्टॉक्स जहां पे अक्यूमुलेशन हो रहा है then we should make money even in this kind of a market so be stock specific play the ones where the accumulation is good you should make money going into the result session as well right so see you on mondays this thing probably if there is time i'll try making one video on the weekly charts if possible and weekly accumulation or else i'll see you on monday with the daily analysis thank you